السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه يجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنحر إن شانئك هو اللبتر صدق الله العظيم ولرأي رعادرهم بهمانهم الله سيد مار علماء كل صهرت كل الله سبحانه وتعالى أنو قريه كنا عدم غليل نما يوكي ألپد تتت فرشد ما كبتا دين الإسلام عنده യഥാർത്ഥ അനുയായികളായ ആശയത്തോടു കൂടെ ദീർഘായുഷ ലഭിച്ചു പൂർണ്ണ ഇമാനോടു കൂടി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നവരിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മസായഹ്മാരോടൊന്നിച്ച് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വക്കളോടൊന്നിച്ച് ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൌസൻ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൌസിൽ കഴിയാൻ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ റഹിമീൻ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദുൽഹജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ആദർശ ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായി ഈ അവസരോചിതമായ ഒന്നിന്റെ കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അശ്രുദുൽ ഹിജ ദുൽ ഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം വളരെയേറെ ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളൊന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരു അഥപാണല്ലോ മാത്രവുമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് ആദരവിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആദരവ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകം എന്നാൽ എല്ലാ ആദരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളെയും വിഷയങ്ങളെയും തുടച്ചു നീക്കി തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് അനാദരവിന്റെ മുഴുവൻ വഴികളും തുറക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദായി കക്ഷികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദരവ് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകൂല അപ്പോ നമ്മളും അത് പറയാതെ പോയാൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരപകേടാവണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസത്തിന്റെ അകത്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിരണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശോധ ഇസ്ലാമിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ മൂന്ന് പത്തു പത്തുകൾക്കാണ് പ്രത്യേകമായ പവർ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ മുഹാറ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഷരീഫിലെ അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസം എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് ദുൽഹിജയിലെ നമ്മളിപ്പോ നിലനിൽക്കുന്ന മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം ഈ മൂന്ന് പത്തുകൾക്കാണ് മറ്റു പത്തുകൾക്കില്ലാത്ത പവറുകൾ ഉള്ളത് അതിലേറ്റവും അതിപ്രധാനമാണ് ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം അത് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടും ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ഈ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ മുഴുവൻ വിഭാഗത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൊഹറമിൽ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസത്തിന് വലിയ പുണ്യവുമുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ പിന്നെ റമലാൻ ഷരീഫിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങൾക്ക് അതിശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പവറ് ഈ പത്തു ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ വിവാദത്തുകളും ഈ മാസ ഈ പത്തു ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അഥവാ നിസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് നോമ്പ് ഹജ്ജ് ഇസ്ലാമിലെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളിൽ ഷാഹത്ത് കിലിമയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ നാലു കാര്യങ്ങളും ഈ പത്തു ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിസ്കാരം അതായത് 
ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഈ നാലും അവസരമുണ്ട് എന്നർത്ഥം നിസ്കാരം പ്രത്യേകമായി പത്തു ദിവസത്തിൽ അഷറബുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാ തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചര്യാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പറഞ്ഞായ നിസ്കാരം അതെല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ദുൽഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ അടങ്ങുന്ന ദുൽഹിജ പത്ത് യോമുൻ നഹർ എന്ന് പറയുന്ന യോമു ഈദിൽ അലഹ ബലിപെരുന്നാൾ സുദിനം ആ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരു നിസ്കാരം അഥവാ സുന്നത്തു നിസ്കാരം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തു നിസ്കാരം മുഹറമിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തിലോ റമദാൻ ഷരീഫിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലോ ഇല്ല നിലവിലുള്ള സുന്നത്തുകൾ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാധാന്യം കൂടും എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേക ഒരു സുന്നത് നിസ്കാരം ആ രണ്ട് പത്തുകളിലും ഇല്ല എന്നാൽ ദുൽഹിജ പത്തിൽ അഥവാ ദുൽഹിജ പത്തിന്റെ അന്ന് പ്രത്യേക സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതാണ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ള പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന പോലെ ജക്കാത്ത് ജക്കാത്ത് എന്നത് നിർബന്ധമായ ധാനമാണെങ്കിലും അതിലെ ലക്ഷ്യം ഏതാണ് ഒരു സ്വതക്ക ഒരു ധർമ്മം എന്നതാണല്ലോ ഇല്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുക ഇല്ലാത്തവരും ഉള്ളവൻ നൽകുക എന്ന ജക്കാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആ ലക്ഷ്യം ജക്കാത്ത് എന്ന പേരിലല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്വതക്ക എന്നതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ബലികർമ്മം ഈ പത്തിന്റെ അന്നു തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചര്യയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദഹിയത്ത് അഥവാ ഒരു സ്വതക്ക അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വതക്കക്ക് അവസരം ഒരു പ്രത്യേക ചിട്ടിയോടുകൂടെ തന്നെ നിർവഹിക്കാനുള്ള കൽപ്പന ഈ യോമുൻ നഹർ എന്ന് പറയുന്ന ദുൽഹിജ പത്തിന്റെ അന്നാണ് നേരെ മറിച്ച് റമദാൻ ഷരീഫിലെ അവസാനത്തെ പത്തു ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ മുഹറബിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം സ്വതക്ക നമ്മൾക്ക് ധാരാളം ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യം കൂടുമെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ഒരു സ്വതക്കക്കുള്ള പ്രത്യേക ഒരു രൂപകൽപ്പന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്വതക്ക ഇല്ല എപ്പോഴും ചെയ്യാം അത് അപ്പോഴാകുമ്പോൾ പുണ്യം കൂടും എന്ന് മാത്രം അപ്പോ സ്കാരവും അതുപോലെ തക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് നോമ്പ് റമദാൻ ഷരീഫിൽ പിന്നെ എന്തായാലും നോമ്പുണ്ട് അതുപോലെ മൊഹറം ആദ്യത്തെ പത്തിലും നോമ്പുണ്ട് എന്ന പോലെ ദുൽഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തിലും പ്രത്യേകമായ നോമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് അതായത് അറഫാ ദിനം ദുൽഹിജ ഒൻപതിന് വേണമെങ്കിൽ യോമ തെറിവിയ അഥവാ ദുൽഹിജ എട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽക്ക് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ സുന്നത്താണ് അപ്പോ നോമ്പും നോമ്പിലൂടെയും അള്ളാവിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരം പിന്നെ ഹജ്ജ് അതെന്തായാലും ഈ പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹജ്ജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറഫ സമ്മേളനമാണ് മർമ്മപ്രധാനം അല്ല ഹജ്ജു അറഫ ആ അറഫ നടക്കുന്നത് ഹജ്ജ ഒൻപതിനാണ് അത് ഈ പത്തിനുള്ളിലാണ് എന്നർത്ഥം മുഹറമിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലോ അറഫ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പവറും ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് ആകയാൽ മൂന്ന് പത്തിനാണ് ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ളെങ്കിൽ ആ മൂന്നിൽ അതിശ്രേഷ്ഠത ദുൽഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസത്തിലാണ് എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുക ദുൽഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം വിവാദത്തിന് വളരെ അനുകൂലമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തിരുമൊഴികൾ ഉദാഹരണമായി അബൂഹുറയിറാ തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ വാക്ക് ഹദീസ് മാമിൻ അയ്യാമിൻ അബൂഹുറയിറാങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ദിവസം അഥവാ അമൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത് ഈ ദിവസത്തേക്കാൾ വേറെ ഇല്ല ഈ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലോ എന്ന ദിക്ക് അധികരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു അക്ബർ തക്ബീർ അധികരിപ്പിക്കുക അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ദിക്കുറുകൾ അലഹമില്ല പോലോത്ത ദിക്കുറുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കുറി ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് പൊഴുത്തുക എന്നത് എന്തായാലും ആവശ്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സുബാനല്ലാ തസ്ബിഹ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റൂല ആകെ തുക സുബാനല്ലാഹിമുല്ലാഹു അക്ബർ ഈ ദിക്കർ ഈ പത്ത് 
പത്തു ദിവസത്തിൽ ധാരാളം ചൊല്ലണമെന്നാണ് മഹാനായ സയ്യൂനാത്ത് വഹാ റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ നോമ്പിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം പരിശുദ്ധ റമലാൽ ഷരീഫിൽ നിർബന്ധമായ നോമ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസമാണ് പത്ത് നോമ്പിന് പറ്റൂല ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ദിവസമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഉദാഹരണമായി ലൗകാല റജുലുൻ ലില്ലാഹി അലയ്യ അൻ അസൂമ അഫുലൽ അയ്യാമി ഫി സനത്തി ആദിഹി റമലാൻ റമലാനിന് ശേഷം ഈ വർഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മേൽ നേർച്ചയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാൾ നീയത്താക്കിയാൽ ശപഥം ചെയ്താൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്താൽ സത്യം ചെയ്താൽ നിർബന്ധമാക്കിയാൽ എന്നർത്ഥം എന്ത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസം ഏറ്റവും പ്രേക്ഷതയുള്ള ദിവസം ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കും എന്നൊരാൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്താൽ അയാൾ നോൽക്കേണ്ടത് നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത് യജിബു അലൈഹി അൽ അഷുറുൽ അബ്ദുൽ മിന്ദിൽ ഹിജ സിൽ ഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം പത്ത് നമ്മൾക്ക് നോമ്പിന് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് മാറ്റി നിർത്താം ദുൽ ഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ദിവസമാണ് നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടത് അതിൽപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചെങ്കിലേ അവന്റെ നേർച്ച വീടുകയുള്ളൂ അവൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ കാര്യം അവൻ നടപ്പിൽ വരുത്തി എന്ന് വരികയുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എന്താ ബോധ്യപ്പെട്ടത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ദുല്ലിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ദിവസമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ദുല്ലിജയുടെ ഒൻപത് ദിവസവും നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും അതിപ്രധാനമാണല്ലോ അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് അഥവാ ദുൽഹിജ ഒൻപതിന് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾക്ക് നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠതകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹജ്ജ് ഒൻപതിന് അഥവാ അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പിനാണ് യോമ അഷൂറ എന്ന മൊഹറമിലെ പത്ത് മൊഹറം പത്തിന്റെ അന്ന് നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് മഹാനായ അസർബുൽ ഹൽക്കു സല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ പാപ്പങ്ങൾ അതുവഴി പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ അറഫാ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോ രണ്ടു വർഷത്തെ പാപ്പങ്ങളാണ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നതാണ് അഷറഫ് അൽ ഖൽഖു സല്ലാ ഇസ്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയായി അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് യുക്കഫിറു സനത്തെ രണ്ടു വർഷത്തെ പാപ്പങ്ങളെ അത് പൊറുക്കും അറഫയുടെ ഈ അറഫ വരെയുള്ള വർഷവും അറഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തിലെ പാപ്പങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം അറഫാ ദിനത്തിന് മൊഹറം പത്തിനേക്കാൾ പവർ കിട്ടാനുള്ള കാരണമൊന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സ്വല്ലാ ജനമാതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അറഫ എന്നത് കൊണ്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദീയ എന്ന് പറയാം അറഫ അത് മുഹമ്മദീയ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അറഫ നോമ്പ് പൂർവ്വ സമുദായത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അറഫ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദീയ എന്ന വഴിയിലാണ് അത് ഉള്ളത് എന്നാൽ മൊഹറം പത്തിന്റെ അന്ന് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് മൂസവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനു കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തലാണ് അത് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹ് ദിനവാദങ്ങളും മൂസ നബി തമ്മിൽ ചുലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സുല്ലാഹ് തങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു താരാക്ക് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങളോട് മൂസാ നബിയേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ട് ആദരവുണ്ട് മഹബത്തുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറഫാ നോമ്പിന് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രതിഫലവും ആശൂറ നോമ്പിന് ഒരു വർഷത്തെ പ്രതിഫലവും നൽകി എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആനത്ത് താലി വിമർശോധിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് അതിന്റെ പുണ്യം പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടുജീവികൾ വരെ ആ ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു ഇന്നൽ ബഹുഷാഫി ബാധിയത്തി തൊസൂമുഹു കാടുകളിലുള്ള കാട്ടുജീവികൾ അറഫാ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം 
ഒരു വ്യക്തി അഹദ ലഹമം വഹബ് ബിഹീലൽ ബാദിയ മാംസം പ്രത്യേകമായി കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റമാഹു ലി ലഹവിൽ വുഹൂസി ജീവികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സാധാരണ ജീവികൾ വന്നു പോകാറുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതിനെ എറിഞ്ഞു ഫാഖ്ബലത്ത് അലൈഹി ജീവികൾ വന്നു ജീവികൾ വന്നു ഈ മാംസത്തിന്റെ അരികെ വന്നു പക്ഷെ വലം തെറുക്കുൽ ആ ജീവികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത മാംസം അവർക്ക് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല വസ്വാറത്ത് ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെ വസ്വാറത്ത് തന്തുറുയില ശംസീവ തന്തുറുയിലല്ല ഹന്നി സൂര്യനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മാംസവും നോക്കുന്നുണ്ട് ഹത്താഹോർഉപതിശംസു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോ അക്ബല തീരൈഹി മിങ്കുല്ലിനാഹയ്യ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും മൃഗങ്ങൾ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ കൊത്തിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ വന്ന മൃഗങ്ങൾ അതിനെ തൊടാതെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ ആ കാട്ടുജീവികൾ ആ മാംസം കഴിച്ചു ഈ ആനത്തിൽ ഈ സംഭവം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ കാട്ടുജീവികൾ വരെ നോമ്പെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അറഫാ ദിനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒൻപത് അതാണ് അറഫാ ദിനം നമ്മൾ നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടതും ദുൽഹിജ ഒൻപതിനാണ് അറഫ എന്ന് നടക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യക്കാർക്ക് എന്താണ് ദുൽഹിജ ഒൻപത് അവരുടെ അറഫ എന്താണ് അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഭക്തനമർത്തുമ്പോ നമുക്കത് അറിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പ് അസാധ്യമായൊരു വിഷയമാണത് അന്നുള്ളവരും അറഫാ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കൽപ്പന അവരോടുണ്ട് അന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറഫ എന്ന് നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കണം എന്നായിരുന്നു തീരുമാനമെങ്കിൽ അന്നുള്ള ആളുകൾക്കത് പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഇസ്ലാമിലില്ല അറഫ എന്ന് നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല അറഫാ നോമ്പ് എട്ടിക്കേണ്ടത് അറഫാ ദിനമെന്ന ദുൽഹിജ ഒൻപതിനാണ് നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടത് ദുൽഹിജ ഒൻപത് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ദുൽഹിജ ഒന്ന് എന്ന് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ദുൽഹിജ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ പിറവി അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രന്റെ പിറവി ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്തും പല രൂപത്തിലാകും കാരണം ഇത് ഭൂമി കറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഗോളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കൂല പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഉദിക്കും കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് താമസിച്ചു ഉദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉദിക്കുമ്പോ മറ്റിടങ്ങളിൽ ഉദിക്കൂല ചന്ദ്രത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് മാസത്തെ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഒരേ ദിവസം ചന്ദ്ര മാസം അത് തുടങ്ങണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറബ അറഫ നടക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യ പടി നമ്മെ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കാം അവർക്ക് നേരത്തെ ദുൽഹിജ് ആവാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആവണമെന്നില്ല ആകുന്നതിന് വിരോധവും ഇല്ല അവ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ദുൽഹിജ ഒന്നെന്ന് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഒൻപത് പത്ത് ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു അന്വേഷണം നമ്മിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബ നടക്കുന്ന അന്നല്ലേ അറഫാ നോമ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളെ എട്ടിന്റെ അന്നാണല്ലോ ഈ വർഷമൊക്കെ അങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എട്ടിന്റെ അന്ന് അല്ല അറഫാ നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ടത് അറഫാ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത് ഒൻപതിന് തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ യോമു തെറുതിയ എന്ന് പറയുന്ന ദുൽഹിജ എട്ടിന് പ്രത്യേകമായ സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ട് ഫുക്കാഹക് അത് അറിയിക്കുന്നു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് അഹ്വത്ത് അതായത് സൂക്ഷ്മത ഒരു പക്ഷേ അറഫ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് ദുൽഹിജ എട്ടിനാവാം ഇപ്പൊ ഈ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നടക്കുന്നത് പോലെ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ അറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ പഴയ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എട്ടിനായിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചന്ദ്രപ്രവി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എട്ടിനായിരിക്കാം നമ്മളെ എട്ടിനായിരിക്കാം അവർക്ക് ഒൻപത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ അറബ് നടക്കുന്ന അന്നും ഒരു നോമ്പൈക്കോട്ടെ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ ഹെവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായി ദുൽഹജ എട്ടിനും നോമ്പ് സുന്നത്ത് ഒരർത്ഥത്തിൽ മാത്രവുമല്ല ദുൽഹജ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് കൂടിയ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലും എട്ടിന് നോമ്പ് പിടിക്കാം അറഫാ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് അറഫാ ദിനം ഇനി അറഫ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറഫ അല്ല പെരുന്നാളാണ് മക്കയിൽ പെരുന്നാളാണ് എന്നാലും നമ്മൾക്ക് അറ
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഫുക്കാഹാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നോമ്പിന് അതിശ്രേഷ്ഠമായ അവസരമാണ് ഈ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അറഫാദയത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോ ദുലഹിജ ഒമ്പതിന് നോമനിട്ടിക്കുമ്പോ രണ്ടു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സ്വല്ലം നാരദനമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളാഹിന്മാ പറയുന്നു ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷം ഇവൻ ജീവിക്കും എന്നതിന്റെ ഒരു ശുഭവാർത്തയാകുന്നു ആര് ഇമൻ സ്വാമഹു വരാൻ പോ ഈ അറഫാ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തിനവൻ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ അവൻ മരിക്കുകയില്ല ഇത് ഹുവസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം ബഷറാഹ അടുത്ത വർഷത്തിൽ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് റസൂറുള്ള ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചെങ്കിൽ ഫദല്ലി സ്വാഇമിഹി അലൽ ഹയാത്തി ഫിഹ ആ വർഷം അവന് ജീവിതമുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉൾവിളി എന്ന് അഷർബുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹി റമാ തങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുന്നു മാ പറയുന്നു കാരണം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇത് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്ദേശമല്ലാതെ സ്വയമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറഫാ ദിനത്തിലെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ അടുത്ത ഒരു വർഷവും കൂടി ജീവിക്കാൻ അവൻ അവസരം കിട്ടും എന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുന്നു മാ പറയുന്നു അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ ആ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാനും അനുഗ്രഹിതരാവാനും തോഫിയൊക്കെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമി ദുല്ലിജ എട്ടിന് അഥവാ യോമുത്തറവിയ അൻഹസായ ദിവസ അൻഹസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശമായ ദിവസം പക്ഷേ അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു ദിവസം അൻഹസ് ആണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അൻഹസ് ആണ് അതിൽ ഒരു ദിവസം അൻഹസ് ഏറ്റവും മോശമായ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും അല്ല വീട് എടുക്കുന്നതിന് കൃഷി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് യാത്ര പോകുന്നതിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ വറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമല്ല അതാണ് നഹസ് അതാണ് അൻഹസ് എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ ദിവസമുള്ളതിൽ ദുൽഹിജയിൽ അത് എട്ടിനാണ് അപ്പൊ ദുൽഹിജ എട്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോമ്പ് തീർക്കാനാണ് മറ്റു സ്വാലിയായ അമലുകൾ ചെയ്യാനാണ് എന്നല്ലാതെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അതുപോലെ കല്യാണം അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും അന്ന് ഗുണകരമല്ല എന്നർത്ഥം അന്ന് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഓരോ മാസത്തിലും പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ദുൽഹിജയിൽ അത് എട്ടിനാണ് അന്ന് നോമ്പ് പിടിക്കൽ വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിനൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം പരിശുദ്ധ റമദാനു ഷരീഫ് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നുള്ള നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് മറ്റു വിവാദത്തുകൾ വളരെയേറെ പ്രാമുഖ്യമുള്ള വലിയ പതിന്മടങ്ങ് അതിലേറെ പവറുള്ള ഓഫറുള്ള മാസമാണല്ലോ റമദാൻ പക്ഷേ ആ റമദാനു ഷരീഫിന് വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗുണകരമല്ല റമദാനു ഷരീഫിന് വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗുണകരമല്ല അപ്പൊ ഓരോ വിഷയത്തിന് പറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് അത് വേറെ വിഷയത്തിന് പറ്റണമെന്നില്ല എന്നർത്ഥം വിവാദത്തിന് പറ്റിയ ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ ദുൽഹജ എട്ടിന് അൻഹസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതായാലും നോമ്പ് പിടിക്കാൻ വളരെയേറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസമാണ് അന്ന് പ്രത്യേകമായ സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ സാധാരണ വർഷങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നടത്തി വരാറുള്ള ഓമാനൂർ ശുഹതാക്കൾ അവരുടെ പേരിലുള്ള ആണ്ട് നേർച്ച നമ്മൾ സാധാരണ ദുൽഹിജ ഏഴിന് നടത്തി വരാറുണ്ട് ഓമാനൂർ നേർച്ച ഈ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ കുണ്ടോട്ടിയിൽ മറുപട്ടി കിടക്കുന്ന ഓമാനൂർ ശുഹതാക്കളുടെ പേരിലുള്ള നേർച്ച സാധാരണ നടന്നു വരാറുണ്ട് അത് ദുൽഹിജ ഏഴിനാണ് നടക്കാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം അവർ ഷഹീദായത് ദുൽഹിജ എട്ടിനാണ് അവർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പൊ ദുൽഹിജ എട്ടിനാണ് ആണ്ട് കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എട്ടിന് കഴിക്കാതെ ഏഴിനാണ് നമ്മളെ പൂർവീകർ അത് നടത്തി വരുന്നത് അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ദുൽഹിജ എട്ടിന് പ്രത്യേകമായി സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് നേർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്ന കാരണത്താലാണ് ഏഴിലേക്ക് അത് മാറ്റിയത് പിന്നെ ഒന്നു മുതൽക്ക് നോൽക്കുന്നവർ തൽക്കാലം നേരത്തെ അവർക്കൊരു തടസ്സവും ആവൂല എന്നതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടു എന്ന് മാത്രം നടക്കണ്ട നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കണ്ടേ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളമ
അതുപോലെ ഈ പത്തു ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി ഉള്ള ഒരു സുന്നത്താണ് തെക്കിബീർ അത് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പത്തു ദിവസം മാത്രമല്ല ശേഷമുള്ള അയ്യാമത്തെ ശരീക്കിലടക്കം തെക്കിബീറുകൾ സുന്നത്തുണ്ട് അതിൽ മുത്തലക്ക് അഥവാ മുർസല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലും മുക്കയ്യതായ രീതിയിലും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ് അതിനെ പുണ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുക്കയ്യത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാര ശേഷങ്ങളൊക്കെ മാത്രം തെക്കിബീർ ചൊല്ലുക അത് അറഫ ദിനത്തിലെ സുബഹി മുതൽ അവസാന അയ്യാമത്തെ ശരിക്കലെ അവസാന ദിവസത്തിലെ അസറോടുകൂടി അസറോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറിന് ശേഷം നിസ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ അസറിന് ശേഷം നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിസ്കാരമല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വല്ല നിസ്കാരം വല്ല പഴയത് കളാവിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രത്യേകമായ സ്വന്തം നിസ്കാരങ്ങളോ ഒക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് മകരിബ് വരെ എന്നർത്ഥം മകരിബ് വരെ ആ സമയമുണ്ട് മകരിബ് വരെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മയ്യു നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും മുഴുവൻ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തെക്കിബീർ മൂന്ന് തെക്കിബീർ സാധാരണ നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ശൈലിയിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹി അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി അഹമ്മദ് ഈ ശൈലിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെക്കിബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇതാണല്ലോ മുക്കയ്യതായ തെക്കിബീർ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഇന്ന സമയത്തെന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു കൽപ്പനയില്ലാതെ എപ്പോഴും ആവാം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള മുത്തലക്കായ മുറുസലായ തെക്കിബീറാണ് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് സൂര്യൻ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് രാത്രിയായത് മുതൽ പെരുന്നാളിന്റെ പിന്നെ അന്നത്തെ പകലിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് മുതൽ ആ രാവിലും അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്തും ആ സമയത്തൊക്കെ തെക്കിബീറുകൾ മുഖരിതമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു വ്യവസ്ഥയില്ല ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെയും ആവാം നിസ്കാര ശേഷവും അല്ലാതെയും ആവാം മൂന്ന് എന്നോ മുപ്പത് എന്നോ യാതൊരു കണക്കുമില്ല എത്രയും ആവാം അതിനാണ് മുത്തലക്കായ തെക്കിബീർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മുത്തലക്ക് മുക്കയ്യത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെ ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെ ഉദഹിയത്തിന്റെ മൃഗങ്ങൾ ഒട്ടകം മാട് ആട് മാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു കാള പോത്ത് മൂരി എല്ലാം ഉൾപ്പെടും അതുപോലെ ആട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കോലാടാണ് നെയ്യാട് ഏതാടായാലും സാധാരണ ഉദഹയ്യത്ത് ബലിക്കർമ്മത്തിന് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മൃഗമായ ഒട്ടകം അതുപോലെ മാട് ആട് ഇവയെ ദുൽഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസത്തിൽ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കബർ അനുദ്ബൻ തെക്കിബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്താകുന്നു അയ്യക്കൂലു അള്ളാഹു അക്ബർ ഫക്കത് മറ ഒരു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലുക ഒരു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തെക്കിബീർ ചൊല്ലുക ദുല്ലിജ ഒന്ന് മുതൽ പത്തു വരെ ബലിമൃഗത്തെ അത് ബലി ബലികർമ്മം നടത്താൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മൃഗം എന്നല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് ആടായാലും ഏത് മാടായാലും ഏതൊട്ടകമായാലും അതിനെ അറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലികർമ്മം നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരു പ്രാവശ്യം തെക്ക് വിരു ചൊല്ലുക അതിന് ആടിനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിരക്കും ഒതൊഴിയത്തിൽ ഒതൊഴിയത്തെ കർമ്മം നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഒരു കോഴിയെങ്കിലും അറുക്കാമെന്ന് പുക്കാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒതൊഴിയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അത് ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു അറിവ് എന്ന നിലക്കാണ് ഒതൊഴിയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിയെ കാണുമ്പോ ഇനി ആരും തെക്വീര് ചൊല്ലാൻ പോകണ്ട എന്നർത്ഥം കോഴിയെ കാണുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു കുറി ഇന്ന് ചൊല്ലണ്ട കാരണം കോഴിയെ അറുക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒതൊഴിയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു അറിവ് എന്ന നിലക്കാണ് ചെറുവാനി പരിശോധിച്ചാൽ തെക്ബീർ ചൊല്ലുന്ന വിവരം നമ്മൾക്ക് പരിശോധി കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തെക്ബീർ കൊണ്ട് മുഖരിതമാക്കുക ആകയാൽ ഈ പത്തു ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കഴിയുന്ന അത്ര നോമ്പ് യാതൊരു സിയാമു കുല്ലി ഓമി മിന്നാ ബി സിയാമി സന അതുപോലെ യാമു കുല്ലി ലൈലത്തി മിന്നാ ബി ക്യാമി ലൈലത്തിൽ കദർ ഈ പത്തു ദിവസത്തിൽ പത്ത് ഒഴിവാക്കി ഒൻപത് ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ അറഫക്കും യോമുത്തുറവിയക്കും ഏതായാലും ശ്രേഷ്ഠത അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോ യാതിരു സിയാമ് കുല്ലി യോമി മിൻഹാ ബിസുയാമി സന ഒരു വർഷത്തെ നോമ്പിനോടത് തുല്യമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രാത്ര
അതിശ്രേഷ്ഠമായ സമയമാണ് എന്നർത്ഥം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം അള്ളാഹുദിന് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അവശ്ലോചിതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഈ പള്ളികളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവര് ഉസ്താദുമാർ ഇതൊക്കെ ഉത്ബോധനം നടത്തുന്നവരാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തന്റെ മഹലിൽ നിന്ന് ഈ ഉത്ബോധനം കേൾക്കുന്നവരാൻ പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അവശ്രോചിതമായി നൽകി എന്ന് മാത്രം ഇൻഷാല അറഫാ ദിനവുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ നസീഹത്തിൽ വരും അതിനുള്ള അവസരം ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗമൊന്നും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും നല്ലതു ചെയ്യാൻ നാം ശ്രമിക്കുക ആദരവുള്ളതിനെ ആദരിക്കാനും അതുവഴി അനുഗ്രഹീതരാവാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ആദരവാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠ നൽകാനും നല്ല അമലുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനും നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കുക പ്രശസ്തനായ അള്ളാഹു സുഹാനോഹോ താല ആദരിക്കേണ്ടതിനെ ആദരിക്കാനും അതുവഴി അനുഗ്രഹീതരാവാനും നമ്മൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഷായകമാരുടെ ബന്ധം മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തന്ന് നമ്മെ വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ വാഹിമീൻ അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു